എല്ലാവർക്കും സ്മാർട്ട് വിന്നർ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻ്റ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു മാത്സ് ക്ലാസ്സാണ് ചില പ്രധാന ചോദ്യങ്ങൾ എങ്ങനെ വളരെ എളുപ്പം ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഏതാനും ഡിഗ്രി ലെവൽ ക്ലാസ്സുകളുടെ ലിങ്കുകൾ ഡെസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ ട്രെയിൻ ക്രോസസ് എ പ്ലാറ്റ്ഫോം വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് മീറ്റർ ലോങ് ഇൻ എയ്റ്റീൻ സെക്കൻഡ്സ് ആൻഡ് എ ബ്രിഡ്ജ് വൺ ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ലോങ് ഇൻ ഫിഫ്റ്റീൻ സെക്കൻഡ്സ് ഫൈൻ ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ട്രെയിൻ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എൽ ആണ് ട്രെയിനിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് മീറ്റർ നീളമുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ ക്രോസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് സഞ്ചരിക്കേണ്ട ദൂരം എൽ പ്ലസ് വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് മീറ്റർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് പതിനെട്ട് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് സഞ്ചരിച്ച് തീരുന്നു അടുത്ത കേസിൽ ബ്രിഡ്ജ് നൂറ്റി നൂറ്റി ഇരുപത് മീറ്റർ നീളമുള്ള ബ്രിഡ്ജിനെ ക്രോസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൽ പ്ലസ് വൺ ട്വൻറ്റി ആണ് സഞ്ചരിക്കേണ്ടുന്ന ദൂരം അത് പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് സഞ്ചരിച്ച് തീരുമെന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മീറ്റർ കിട്ടും ഈ എല്ലിൽ നിന്ന് എല്ല് കുറച്ച് അതങ്ങ് പോകും പതിനെട്ടിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ച് കുറയ്ക്കുക നമുക്ക് മൂന്ന് സെക്കൻഡ് കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മൂന്നാണ് അപ്പം ഈ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ട്രെയിൻ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം ആണ് അപ്പം ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ഒരു വ്യത്യാസം ഇങ്ങനെ എഴുതുക ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ടൈം ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം തന്നെ അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് വന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുമ്പോഴേ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്ര മാത്രം നിങ്ങൾ നോക്കുക രണ്ട് കേസിൽ രണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്നിനകത്ത് നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് മറ്റേതിനകത്ത് നൂറ്റി ഇരുപത് അപ്പം നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് നൂറ്റി ഇരുപത് നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ടൈം എടുക്കുക അപ്പം അതിന് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ കേസിൽ പതിനെട്ട് സെക്കൻഡ് രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റീൻ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ അതായത് ത്രീ നമ്മൾ നോക്കുക നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ ട്രെയിൻ ക്രോസസ് എ സ്റ്റേഷനറി പോൾ ഇൻ ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സ് ആൻഡ് എ പ്ലാറ്റ്ഫോം വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മീറ്റർ ലോങ് ഇൻ ടെൻ സെക്കൻഡ്സ് ഫൈൻ ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ട്രെയിൻ അപ്പം നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്ത അതേ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ട്രെയിൻ കണ്ടുപിടിക്കാം സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ട്രെയിൻ ഈസ് ഈക്വൽസ് നമുക്ക് അറിയാം ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കേസിൽ ഒരു സ്റ്റേഷനറി പോളിനെയാണ് കവർ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് ഡിഫറൻസ് സോറി ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ടില്ല രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെയാണ് അവിടെ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മീറ്റർ തന്നെ ഡിഫറൻസ് എടുക്കാനൊന്നുമില്ല ഡിവൈഡഡ് ബൈ നോക്കുക ആദ്യത്തെ കേസിൽ ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ടെൻ സെക്കൻഡ്സ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എടുത്ത് ഇവിടെ എഴുതുക പത്തിൻ്റെയും അഞ്ചിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് കിട്ടും വെട്ടി കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുപത്തി അഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ വീണ്ടും നിങ്ങൾ ഓപ്ഷനിലേക്ക് നോക്കുക ഓപ്ഷനിൽ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലാണെങ്കിൽ എയ്റ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് കൊണ്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് നമ്മളതിനെ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലാക്കുക ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ട്രാവലിംഗ് അറ്റ് ഫൈവ് ഫോർത്ത് ഓഫീസ് യൂഷ്വൽ സ്പീഡ് എ പേഴ്സൺ reach his office earlier by 5 minutes find his usual time ivide parayunnathu oral ayalde 5 by 4th of his usual speed ayalde speed inde 5 5 divided by 4 athrey speed il poya pol ayal 
ഫോർത്ത് ഓഫ് ദി യൂഷ്വൽ സ്പീഡ് ആണ് അതായത് ഫൈവ് ബൈ ഫോർത്ത് ഓഫ് വി ആണ് ഇൻറ്റു ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് മുമ്പേ എത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ടീയിൽ നിന്ന് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കുറച്ച് കളയുക ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇ വിയും ഇ വിയും വെട്ടിപ്പോകും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ടീയിലുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ഈ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടീ കിട്ടും അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ശരിക്കും യൂഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള രീതി അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ആൻസറിൽ എത്താം അപ്പോൾ എങ്ങനെ എത്താമെന്ന് നോക്കാം ഇത്ര കേസ് ഇത്രയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്കറിയാം ഫൈവ് ഫോർത്ത് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഓഫ് ദി യൂഷ്വൽ സ്പീഡ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ന്യൂമറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ആണ് ഡിനോമിനേറ്റർ ഫോർ ആണ് അംശം അഞ്ചാണ് ഛേദം ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ന്യൂമറേറ്റർ എൻ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂമറേറ്റർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ആർ മൈനസ് ഡി ആർ എന്ന് വെച്ചാൽ ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് അതായത് വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുത് കുറയ്ക്കുക അത്ര മാത്രം നെഗറ്റീവ് ഒന്നും നോക്കണ്ട ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ടി ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ടൈമിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ടൈമിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആണ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരത്തെ ചില കേസിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് വൈകി ആയിരിക്കും അത് എന്തെങ്കിലും ആകട്ടെ നമുക്ക് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ടൈം ആണ് ഇവിടെ വേണ്ടത് ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കുക നമുക്ക് ഇത് ആരോപിച്ചു കൊടുക്കാം ന്യൂമറേറ്റർ എവിടെ എത്രയാണ് അഞ്ച് ബൈ ന്യൂമറേറ്റർ മൈനസ് ഡിനോമിനേറ്റർ എത്ര വരും വൺ കിട്ടും വൺ ഇൻറ്റു ടീയിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്രയാണ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഇരുപത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മുടെ ആൻസറിൽ നമ്മളെത്തി അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫൈവ് ബൈ ഫോറിന് പകരം ചിലപ്പോൾ വൺ ബൈ തേർഡ് ആയിരിക്കും വരിക അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഫിഫ്ത്ത് ആയിരിക്കും വരിക ഏത് വന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫോർമുല വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി അതല്ല ചില കേസിൽ ഇവർ ഈ ഫൈവ് ബൈ ഫോറ് മാറ്റി ഇതിനെ പേർസെൻറ്റേജ് ആക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ റേഷ്യോയെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭിന്നസംഖ്യയെ പെർസെൻറ്റേജ് ആക്കാൻ ഇൻറ്റു നൂറ് നൂറ് കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഇരുപത്തഞ്ച് അഞ്ച് നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം ട്രാവലിംഗ് അറ്റ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഹിസ് യൂഷ്വൽ സ്പീഡ് എ പേഴ്സൺ റീസ് ഹിസ് ഓഫീസ് ഏർലിയർ ബൈ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഫൈൻ ഹിസ് യൂഷ്വൽ ടൈം അപ്പോൾ ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഫൈവ് ബൈ ഫോർത്തിന് പകരം വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയാൽ നമ്മൾ അവിടെ ഈ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ഭിന്നസംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കണം അതിന് തക്കതായ ഭിന്നസംഖ്യ അതിനുശേഷം ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ആൻസർ എടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ ആവറേജ് മന്ത്ലി സാലറി ഓഫ് ഓൾ ദ എംപ്ലോയീസ് ഇൻ എൻ ഇൻഡസ്ട്രി ഈസ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ദ ആവറേജ് സാലറി ഓഫ് മെയിൽ എംപ്ലോയീസ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഓഫ് ഫീമെയിൽ എംപ്ലോയീസ് ഈസ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് മെയിൽ എംപ്ലോയീസ് ടു ഫീമെയിൽ എംപ്ലോയീസ് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ വലിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പക്ഷേ സൊല്യൂഷൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആവറേജ് മന്ത്ലി സാലറി ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ എല്ലാവരുടെയും കൂടിയ ആയുള്ള ആവറേജ് സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് പന്തിരായിരം രൂപയാണ് മെയിലിൻ്റെ മാത്രമാണെങ്കിൽ അത് പതിനയ്യായിരം രൂപയാണ് ഫീമെയിലിൻ്റെ മാത്രമാണെങ്കിൽ എണ്ണായിരം രൂപയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മെയിൽ ടു ഫീമെയിൽ എംപ്ലോയീസ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ എക്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എക്സ് ആണ് മെയിൽ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ നമ്പർ എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് അതാണ് മെയിൽ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ആവറേജ് പ്ലസ് വൈ ആണ് ഫീമെയിൽ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ നമ്പർ എങ്കിൽ വൈ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് അതാണ് ഫീമെയിൽ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ആവറേജ് ഓൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ അതായത് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇതായിരിക്കും ടോട്ടൽ ആവറേജ് നമുക്ക്
ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എഴുതി ഇവിടെ എഴുതുക ഇവ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എടുത്ത് ഇവിടെ എഴുതുക അപ്പൊ നോക്കിയാൽ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ തൗസൻഡ് ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ തൗസൻഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് റേഷ്യോ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇത് മെയിലിന്റെ ആണ് ഇത് ഫീമെയിലിന്റെ ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മെയിൽ ടു ഫീമെയിൽ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഈസ് ടു ത്രീ തൗസൻഡ് നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് സീറോ വെട്ടിക്കളയാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഫോർ ഈസ് ടു ത്രീ എത്രയോ സിമ്പിൾ ആണ് നോക്കുക റൂൾ ഓഫ് എലിക്കേഷൻ ഓക്കെ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക അതുപോലെ ആദ്യമായാണ് ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അമർത്തുകയാണെങ്കിൽ പുതിയ ക്ലാസ്സുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ മൊബൈലിൽ നോട്ടിഫിക്കേ